Totoo ba na ang Queen of Sheba na nabanggit sa Biblia ang nagmula sa Pilipinas? Marami ang naniniwala na ang reyna na bumisita kay Haring Solomon ang nagmula sa probinsya ng Cebu. Ito ay nagsisilbing pagpuri sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang katotohanan nito ay magbibigay patunay sa kasaysayan ng lahing Pilipino ay mula sa mga ninuno ni Abraham, ama ng mga Israelita. Ayon sa Tribo Pagadianon Association Incorporated, kasapi sa Diophirian's Lemurian Tribe sa pamumuno ng kanilang Imperial Highness, Tsar Cyril I, o sa tunay na pangalang Jeffrey Lumbay, ang Pilipinas ay hindi natuklasan ng mga Espanyol. Batay sa grupo, may mga sinaunang mamamayan na naninirahan sa Pilipinas bago dumawang ang mga Espanyol sa isla ng Cebu. Ito ay ang mga Ophirians. Ayon rin sa kanila, ang tunay na nakadiskubri ng bansa ay si Haring Salomon. Ang grupo ay nabuo noong October 14, 2003. Bukod sa kanilang paniniwala hinggil sa Land of Ophir, marami itong kabutihang pinamalas sa mga naghihirap. Isa na dito ay ang pagtulong ng mga miyembro nito sa pamamagitan ng mga programa tulad ng livelihood program, housing program, healthcare program, at scholarship program na tumutulong sa mga pamilyang walang pangmatrikula. Dahil sa kabutihan ng mga Ophirians sa kanilang mga kababayan, ang mga ito ay tunay na napamahal na sa kanilang lugar. Isa sa pinakamasugid na tagapatnubay ng mga Ophirians ay si Timothy Schwab, ang punong tagapagsalita ng grupong The God Culture. Batay sa grupo, ang reyna na bumisita kay Haring Solomon ay isang Pilipino na nagmula sa probinsya ng Cebu. Batay sa Biblia, sa libro ng mga unang hari, Kabanata 10, unang berso, ang sabi, At nang mabalitaan ng reyna sa Siba, ang kabantugahan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, ay naparoon siya. Batay dito, nang nabalitaan ng reyna ang kagalingan na ipinakita ng Haring Solomon sa buong Israel kaugnay sa Diyos, ito ay kanyang binisita. Ayon sa walang pagod na pagsasaliksik ng The God Culture, narinig ng reyna ang mga balita ukol sa hari noong ang mga barko mula sa Israel ay dumaong sa kanyang lugar. Sa pahayag ni Tim Schwab, marahil nagumpisa ang magilas na pagsisiyasat sa kasaysay ng Pilipinas upang buhayin muli ang karangalan ng mga Pilipino pagkatapos ng maraming siglo sa ilalim ng pamahalang Espanyol. Mula pa noong taong 1521, ang diuman o tunay na kasaysay ng bansa bago nagsipagdatingan ng mga Kastila ay nabalot sa liblib at nakalimutan na ng mamamayang Pilipino. Kaya naman ang pagsisiyasat ng mga miyembro ng The God Culture hinggil sa Biblia ay isa sa napakalagang pangyayari sa modernong Pilipinas. Inihayag ni Schwab na narinig ng reyna ng Sheba ang balita hinggil kay Solomon nung ang mga barko nito ay dumaw sa Land of Ophir. Sa madaling salita, ang lugar na Sheba na pinanggalingan ng Reyna ay nasa Land of Ophir. Sabalit ano naman ang koneksyon ng Ophir sa Pilipinas? Ayon sa mga mananako mula sa Espanya, kabilang na si Ferdinand Magellan, ang sinaunang pangalan ng Pilipinas ay Ophir. Ayon sa paliwanag ng The God Culture, isa sa mga sinaunang mapa ng Pilipinas mula sa isang New York Map Company na may pechang 1646 hanggang 
ang probinsya ng Cebu na may pangalang Sebat. Di umano mula sa salitang Hebreo na nangangulugang Sabbath. Ayon kay Tim, ang salitang Sebat, dating pangalan ng Cebu, ay nanggaling sa salitang Hebreo na Shebua. At ang salitang Sheba naman ng Queen of Sheba ay nanggaling rin sa salitang Shebua. Ayon sa kanila, kung ang pinanggalingan ng mga salitang Sebat at Sheba ay isa, ibig sabihin, ang Cebu at Sheba ay isa rin. Kung ganun, ang Queen of Sheba sa madaling salita ay reyna ng Cebu. Sa pahayag na ito, napatibay ang pananampalataya ng mga Ophirians sa kanilang paniniwala na ang Pilipinas ay ang Land of Ophir na nabanggit sa Biblia. Katulad ng grupong The God Culture, sa pamumuno ni Tim Schwab, ang mga Ophirians ay may magandang layunin na ipahayag ang katotohanan hinggil sa Biblia. Nais ng mga nito na ipagkalat ang kaalaman sa tunay na kasaysayan ng bansang Pilipinas na ang mga mamamayan nito ay bahagi na isang banal na lahi ni Ophir, anak ni Joktan. Kung kaya naman ang mga grupo ay nagsisilbing inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino at tagapatnubay ng mga Ophirians mula sa iba't ibang dako ng bansa. Kung ito ay totoo, bakit ang mga Hebrew scholars o mga eksperto sa wikang Hebreo at mga Bible scholars o mga eksperto sa lumang tipan ay hindi naniniwala sa mga pahayag ni Tim Schwab at ng grupong The God Culture. Batay sa kasaysayan, ang pangalang Sibat ay kalat sa buong mundo, lalo na sa mga bansang Muslim, hindi lang sa Pilipinas. Sapagkat ang salitang Sibat ay gamit rin ng mga Muslim, hindi lang ng mga Hebreo. Ayon sa Arabic Hebrew Lexicon, marami sa wikang Hebreo at Arabo ay halos pareho. Katulad ng salitang Saksi, Sahid sa Hebreo, Sakhid sa Arabo. Ang salitang demonyo, Satan sa Hebreo, Saitan sa Arabo. At ang salitang Sabbath, Shachbat sa Hebreo, Sebat sa Arabo. Kaya naman ang sinaunang pangalang Sebat ng probinsyang Cebu ay hindi mula sa mga Hebreo, kung hindi sa wikang Arabo. Subalit may nagtatanong kung bakit naman may pangalang Arabo ang sinaunang isla ng Cebu. Batay sa kasaysayan ng Pilipinas, ang bansa ay tinumog ng mga Muslim bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ayon sa ABC.net, ang mga Muslim ay nagdatingan sa Pilipinas mula pa noong 13th century. Mapapansin rin, na maraming lugar sa Southeast Asia na diniagsa ng mga nito na may pangalang Arabo dahil ang pangunahing wika ng Islam ay wikang Arabo. Isa na rito ang sinaunang Cebu na binigyan ng pangalang Sibat. Sa katunayan, makikita sa Quran ang salitang Sibat. Ito rin ay kalat sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia kung saan nakarating ang mga Muslim. Katulad ng Sebatic Island, Matatabuan sa Brunei, Sebatu sa Bali, ang mga Sebat Baru ng Malaysia. Meron ng Shibas Island malapit sa Amerika. Subalit hindi ito sapat para sabihin na dito nang galing ang Queen of Sheba. Ngayon sa libro ng unang mga hari, Kabanata 
ikasyam na berso ang sabi. At sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tukol sa iyong mga gawa. Batay dito, nabalitaan ng reyna sa kanyang mismong lugar ang ukol kay Solomon. Ayon kay Schwab, ito ay patunay na dumako nga ang mga barko ng hari sa sariling lupain ng reyna sa Sheba kung saan ikinalat ang balita. Ito ay matibay na pruweba na ang Sheba ay ang probinsya ng Cebu. Subalit kung susuriin mabuti, maaaring ang balita hinggil kay Solomon ay narinig ng reyna mula sa mga mamamayan sa kanyang lugar dahil batay sa libro ng unang hari, kabanata 4, ikatatlumput apat na berso ang sabi. At naparoon ang mga taong mula sa lahat ng bayan, mula sa lahat ng hari sa lupa na nakabalita ng kanyang karunungan. Batay dito, nakarating na sa Israel ang mga taong nakarinig ng balita ukol sa kaalaman ng hari. Ang mga ito ay mula sa lahat ng bayan, mula sa lahat ng lupa o nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ibig sabihin, kumalat na sa buong mundo ang balita tungkol sa kagalingan ni Haring Solomon bago lumayag ang mga barko ng hari papunta Ophir. Sapagkat ito ay nangyari bago nagpagawa ng mga barko si Solomon. Kung iisipin, hindi rin maaaring matunto ng mga barko mula sa Israel ang lahat ng bayan, ang lahat ng lupa sa buong mundo para ikalat ang balita. Bagaman taliwas ito sa hinala ng The God Culture, dahil sa kakaunting detalyang nabanggit sa Biblia, walang katiyakan kung ang mga barko ni Solomon ay talagang dumao sa lugar ng Sheba. Ito ay isa lamang hinala. Ganun pa man, ang masugid na pagsasaliksik ng grupo ni Tim Schwab ay pinasasalamatan ng maraming Pilipino mula sa kanilang puso. Ayon sa libro ni Mateo, Kabanata 12, ikaapat na po dalawang berso ang sabi, Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng Timugan sapagkat siya ay nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. Ayon dito, pinagbasihan ni Jesus ang pagdating ng reyna sa Israel ang darating na paghuhukom. Ayon sa Dagad Culture, ito ay patunay na ang reyna ng Sheba ay nanggaling pa sa wakas ng lupa o sa malayang lugar katulad ng probinsya ng Cebu. Ito ay pruweba na ang mga Cebuano ay mga angkan ng Queen of Sheba. Sabalit kung susuriin mabuti, inukol ni Jesus ang reyna ng Sheba bilang reyna ng Timugan o Queen of the South. Kung ganun, hindi sa Cebu nagmula ang reyna ng Sheba dahil ang Pilipinas ay nasa southeast, taliwas ito sa napag-alaman ng The God Culture. Ayon sa BibleStudyTools.com, ang reyna ng Sheba ay mula sa Timog Arabia. Ang salaysay naman ng Cambridge Bible, ang reyna ng Sheba ay mula rin sa Timog Arabia. Batay sa Christianity.com, ang reyna ng Sheba ay mula sa Arabia. Ganon din ang pahayag ng mga Bible experts katulad ni na Christine Mitchell, Professor of Hebrew Scriptures sa University of Saskatchewan, Joshua Mark, Philosophy Professor sa Marist College, at ang pari na si Roger J. Landry, kabilang sa Holy See's Permanent Observer Mission to the United Nations. Kahit na ang mga ulat at salaysay ng mga experts sa wikang Hebreo at Lumang Tipan ay taliwas sa mga hinala ni Tim Schwab at ng The God Culture, hindi pa rin ito tumutukoy sa katotohanan sapagkat walang detaling nabanggit ang Biblia hinggil sa pinagmulan ng Queen of Sheba. Sa katunayan, 
ang Diyos lamang ang nakaalam ng lahat. Sino ang marapat na paniwalaan ng mga Pilipino hinggil sa kanilang marangal na kasaysayan? Ang mga Bible scholars at Hebrew experts mula sa iba't ibang bansa o si na Tim Schwab at The God Culture na may mabuting layunin at pagmamahal para sa mga mamamayan. Sino sa mga ito ang makapagbibigay liwanag sa katotohanan at makapaghahain ng makabuluhang sagot sa katanungang Ang Pilipinas ba ang land of Ophir ng Queen of Sheba?